டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஸ்டாய்க்யோமெட்ரி அதாவது வேதி வினைக்கூறுகளின் விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரி இந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அப்படிங்கிறனா இட் கிவ்ஸ் தி நியூமரல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கெமிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இன் அ பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறனா ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட வேதி சமன்பாடு அப்படிங்கிறனா தெர் வில் பி ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வினைப்படுப்பொருள்கள் இருக்கும் வினை விளைப்பொருள்கள் இருக்கும் இந்த வினைபடு பொருள்களுக்கும் வினை விளைப்பொருளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வந்து ஒரு எண் வச்சு குறிக்கிறது என்னென்னா ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஸோ இட் கிவ்ஸ் இ நியூமரல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கெமிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இங்கே கெமிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இங்கே எதை சொல்கிறோம் ரியாக்டண்டையும் ப்ராடக்டையும் சொல்கிறோம் அதை வந்து எதில் பார்ப்போம் ஒரு பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்ப்போம் அதாவது ஒரு மோல் மீத்தியன் எடுத்தோம்னா எத்தனை மோல் எடுத்து பேர்ன் பண்ணுவோம் எவ்வளோ மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் எவ்வளோ மோல் வாட்டர் கிடைக்குங்கிற நம்பர் வச்சு சொல்கிறது ஸோ இட் கிவ்ஸ் இ நியூமரல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கெமிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இன் அ பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ வேதி வினைக்கூறுகளின் விகிதம் அப்படிங்கிறது தமிழ்லேயுமே ஒரு ஸ்டாக்கியம் மட்டும்னு சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது வேதி வினைக்கூறுகள் விகிதம் என்பது ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட வேதி சமன்பாட்டில் இது முக்கியம் நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும் வேதி வினைப்பொருளுக்கிடையான எண்ணியல் தொடர்பு ஒரு நியூமரல் ரிலேஷன்ஷிப் அது சொல்ல குறிக்கிறது தான் சாக்கியோமெட்ரி வேதி வினைக்கூறுகள் விகிதம் சொல்கிறோம் இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்குறோம் சி ப்ளஸ் ஓ டூ யூஸ் சி ஓ டூ கார்பன் ஆக்சிஜனில் பேன் ஆகி எதை கொடுக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குங்கிற ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கிறோம் இல்லை கார்பன் வந்து அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் எழுதிருக்கோம் கார்பன் வந்து என்னது சாலிட் ஆக்சிஜன் கேஸ் அது பேன் ஆகும்போது கம்பஸ்ட் ஆகும்போது எரியும் போது கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கேஸ் இது அப்படி பார்த்தோம்னா சி பாருங்கள் எத்தனை ஒரு ஒரு மோல் எடுத்துருக்கிறோம் ஓட்டு ஓல் எடுத்துருக்கோம் ஆக்சிஜன் ஒரு மோல் எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ கார்பன் ஆக்சிஜனில் கம்பஸ்ட் ஆகி கார்பன் ஆக்சிஜன் எரிந்து எதை கொடுக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குது கார்பன் ஆன் கம்பஷன் வித் ஆக்சிஜன் டியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குது ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குது அப்போ ஒரு மோல் கார்பன் ஒரு மோல் ஆக்சிஜனில் எரிந்து ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு தெரிகிறது ஒன் மோல் கார்பன் கம்பஷன் ஒன் மோல் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஒன் மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதுதான் வந்து இந்த இந்த நியூமர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு மோல் சி ஒன் மோல் சி ரியாக்ஷன் வித் ஒன் மோல் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஒன் மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு மோல் கார்பன் ஒரு மோல் ஓட்டோடன் வினைபிருந்து ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு தருகிறது அப்படிங்கிறது இப்போ இதனுடைய மீனிங் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் மோல் சி எடுத்துருக்கிறோம் ஆக்சிஜன் அவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் ஒன் மோல் ஓட்டோ எடுத்துருக்கிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் ஒன் மோல் வந்து ஓட்டோ எடுத்துருக்கோம் ஒன் மோல் சி ஒன் மோல் ஓட்டோ ஒன் மோல் சி ஓட்டோ இதில் வந்து அந்த இந்த சிமிலர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து இது போடுவோம் இல்லையா இந்த சிமிலர்னு போடுவோம்ல அந்த சிம்பல் போட்டிருக்காங்க இந்த சிமிலர் சிம்பல் இந்த மூணு போடு வந்து சிமிலர்னு சொல்லுவோம் அது இங்கே எதை மீன் பண்ணுதுன்னா ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக்கலி ஈக்குவல் டு வேதி வினைப்போர் விகிதப்படி சமம் அதான் என்ன அர்த்தம்னா ஒன் மோல் கார்பனுங்கிறதும் ஒன் மோல் ஆக்சனுங்கிறதும் ஒன் மோல் கார்பன் டை ஆக்சனுங்கிறது இங்கே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை சொல்லலாங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிற போகிறோம் மீத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துருக்கிறோம் மீத்தேன் வந்து இட் இட் இஸ் கம்பஸ்டட் இன் ஆக்சிஜன் மீத்தேன் வந்து ஆக்சிஜனில் எரிக்கப்படுகிறது அப்படி எரிக்கும்போது என்ன கிடச்சிருக்குன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடச்சிருக்கு சரி பேலன்ஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சி இங்கே ஒரு சி இருக்குது ஹச்சத்தின் இருக்குது நாலு இருக்குது ஒரு டூ ஹச் டூ போட்டாச்சு ஓ அவ்வளோ இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஓ இங்கே ரெண்டு ஓ ஸோ டூ ஓ டூ போட்டாச்சு ஸோ கார்பன் மீத்தேன் வந்து ஆக்சிஜனில் கம்பஸ்ட் ஆகி எதை கொடுக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் கொடுக்கும் மீத்தேன் ஆக்சிஜனில் எரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் நீரையும் தருகிறது சரி இப்போது இது எப்படியெல்லாம் ரிலேஷன் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரியாக்டன்ஸ் வினை படுப்பொருள்கள் வந்து எது எது மீத்தேனும் ஆக்சிஜனும் வினை விளைப்பொருள் ப்ராடக்ட்ஸ் எது கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் இது ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோவிஷன் வேதி வினை கூறு விகித குடகங்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இதில் பார்த்தா தெரியும் ஒரு மோல் மீத்தேனுக்கு எத்தனை மோல் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு ரெண்டு மோல் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் சார் ஒரு மோல் மீத்தேன் பேன் ஆகணும்னா கம்பஸ்ட் ஆகணும்னா ஒரு மோல் மீத்தேன் எரியணும்னா எத்தனை மோல் ஆக்சிஜன் எரிய தேவைப்படுது ரெண்டு மோல் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அப்போ இந்த
அப்போ கோவிஷன் இருக்கிற எங்கே பார்க்கணும் முன்னே இருக்கிற நம்பர் தான் கோவிஷன்ட் ஒன் மோல் ஒன் மீத்தேன் டூ ஓ டூ ஒன் சி ஓ டூ டூ ஓச்சு இது வந்து கோவிஷன் அதாவது வேதிவினை கூறு விகித குணகங்கள் அப்படிங்கிற முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் மோல்ங்கிறது ஒரு மோல் மீத்தேன் எடுத்தால் ரெண்டு மோல் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கணும் ஒரு மோல் மீத்தேன் ரெண்டு மோல் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் ரெண்டு மோல் வாட்டரும் கிடைக்கும் இது மாதிரி சொல்கிறது என்ன சொல்லணும் மோல் மோல் ரிலேஷன்ஷிப் மோல் மோல் தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முதல் சொல்கிறது கோவிஷியன் குணகம் இப்போ சொல்கிறது வந்து மோல் மோல் தொடர்பு இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் என்ன எடுத்துட்டுருக்கிறோம் மீத்தேன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் மீத்தேன் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிற போது இது கிடச்சிருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர் கிடச்சிருக்கு அடுத்து மாஸ் மாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய வச்சு தொடர்பு சொல்ல போகிறோம் இப்போது மீத்தேன் கார்பனுக்கு மாஸ் பன்னிரெண்டு ஹைரஜன் ஒரு ஹைரஜன் ஒன்று நாலு ஹைரஜன் நாலு டோட்டல் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டீன் அப்போ மீத்தேனோட மாஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் ஒரு ஓட்டு மாலிக்களோட மாஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ இப்போ ரெண்டு ஓட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடுத்து ப்ராடக்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எத்தனை மோல் எடுத்துருக்கிறோம் ஒரு மோல் அப்போ அதோடைய மாஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் வந்து ரெண்டு மோல் கிடச்சிருக்கு அதனுடைய மாஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது மாஸ் வால்யூம் ரிலேஷன் இங்கே மீத்தேன் வந்து எத்தனை கிராம் எடுத்துருக்கிறோம் சிக்ஸ்டின் கிராம் எடுத்துருக்கிறோம் ஆக்சிஜன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிராம் எடுத்துருக்கோம் இங்கே எவ்வளோ மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடச்சிருக்கு மோலார் வால்யூம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் வந்து மோ மோலார் வால்யூம் இவ் ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடச்சிருக்கனால ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டுருக்கோம் அது மாதிரி வாட்டர் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ரெண்டு மோல் கிடச்சிருக்கு மோலார் வால்யூம் கூட டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே ரெண்டு மோல் வாட்டர் கிடச்சிருக்கனால டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு அடுத்தது வால்யூம் வால்யூம் ரிலேஷன்ஸ் இங்கே எத்தனை மோல் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு மோல் மீத்தேன் எடுத்துருக்கிறோம் மோலார் வால்யூம் அப்படிங்கிறது என்னது மோலார் வால்யூம் அப்படிங்கிற டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஒரு மோல் மீத்தேன் எடுத்துருக்குன்னா இன்னும் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எத்தனை மோல் ஆக்சிஜன் இருக்குது ரெண்டு மோல் ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்னு வந்துடும் இங்கே எத்தனை மோல் இருக்குது ஒரு மோல் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே எத்தனை மோல் இருக்குது டூ மோல் அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதே எதையும் மாஸ் வச்சு சொல்ல தெரியணும் இதே எதையும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வச்சு சொல்லி தரணும் இதே எதையும் மாஸுக்கும் ரிலே வால்யூமுக்கும் ரிலேஷன் சொல்ல தரணும் அதாவது எவ்வளவு மோல் எடுத்தால் எவ்வளோ மோல் ரியாக்டன் எடுத்தால் எவ்வளோ மோல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எத்தனை மா எத்தனை கிராம் ரியாக்டன் எடுத்தால் எத்தனை கிராம் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எத்தனை கிராம் ரியாக்டன் எடுத்தால் எவ்வளோ வால்யூம் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எவ்வளோ வால்யூம் ரியாக்டன் எடுத்தால் எவ்வளோ வால்யூம் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது மாதிரி எல்லா விதத்துலையும் நம்ம என்ன செய்யணும் தொடர்படுத்தி பார்க்க தெரியணும் அதனால் மாஸ் மாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மாஸ் வால்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் வால்யூம் வால்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய நிறைய தொடர்பு நிறைய கனஅளவு தொடர்பு கனஅளவு கனஅளவு தொடர்புன்னு சொல்லி இப்போ ரியாக்டர்டையும் ப்ராடக்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கிராம வச்சோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வச்சோ அது மாதிரி மாசை மாசை வச்சோ வால்யூம் வால்யூம் வச்சோ மாஸ் வால்யூம் வச்சோ என்ன பண்ண தெரியும் நமக்கு வந்து ரிலேட் பண்ண தெரியணும் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி சில சம்ஸ் வந்து போட போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து ஹவ் மெனி மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நீடட் டு ப்ரொடியூஸ் டென் மோல் ஆஃப் அமோனியா முதல் கணக்கை நல்லா வாசுக்குங்க How many moles of hydrogen needed to produce 10 mole of ammonia? இப்போ வந்து அமோனியா உருவாக்கணும் எத்தனை மோல் அமோனியா உருவாக்கியிருக்கோம் டென் மோல் அமோனியா வந்து உருவாக்கியிருக்கும் டென் மோல் ஆஃப் அமோனியா ஹேஸ் பின் ஃபார்ம் அதுக்கு எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதுதான் கணக்கு பத்து மோல் அமோனியா உருவாக இருக்குது எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் தேவைப்படும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுனோம் அந்த அமோனியா ஃபார்மேஷன் கூட ஈக்வேஷன் வந்து எழுதணும் என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ யூஸ் டூ என் எஸ் த்ரீ இது வந்து அமோனியா ஃபார்மேஷன் கூடிய ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா பிகினிலே சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டாக்கியோமெட்டினால் என்ன இருக்குன்னா பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் என் டூ இங்கே டூ என் சரியாக போயிடுச்சு த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ அமோனியா ஃபார்மேஷன் கூடிய பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு இங்கே எத்தனை மோல் அமோனிய
ஒரு மூலக்கு என்ன செய்யணும் பை அந்த நம்பர் அந்த வந்து போட்டுருக்கணும் அப்போ ரெண்டு மூலக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது மூணு மூலக்கு ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது அப்போ ஒரு மூலக்கு என்ன செய்யணும் ஒன் மோல் அம்மோனியா வைஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த்ரீ பை டூ மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒரு மோல் அம்மோனியா உருவாக்க தேவையான ஹைட்ரஜனுடைய அளவு என்ன வரும் ரெண்டு மோலுக்கு மூணுனா அப்போ ஒரு மோலுக்கு வந்து த்ரீ பை டூ அப்போ ஒரு மோலுக்கு பார்த்தாச்சு அடுத்து சிம்பிள் ஒரு மோலுக்கு எவ்வளோனா ரெண்டு மோல் அம்மோனியா கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்யணும் இது அப்படி இன்ட்டு டூ மோல் சமோனியா கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்யணும் இன்ட்டு டூ த்ரீ மோல் சமோனியா கேட்டால் இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் மோல் சமோனியா கேட்டால் இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ என்ன கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அம்மோனியா கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார் டென் மோல்ஸ் என்ன செய்யணும் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு மோல் அம்மோனியா ஃபார்மாக இருக்குது எவ்வளோ மோல் ஹைரிதன் தேவைப்பட்டிருக்கு த்ரீ பை டூ மோல் ஹைரிதன் தேவைப்பட்டிருக்கு நமக்கு எத்தனை மோல் வேணும் டென் மோல் வேணும் அப்போ த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டென் இந்த ஒன்றுக்குரிய வேலை எதாவது மல்டிப்ளை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும் த்ரீ பை டூங்கிற என்ன அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் மோல் அதனால் டென் மோல் அம்மோனியா ஃபார்மாக இருக்குது எத்தனை மோல் ஹைரிஜன் தேவைப்படும் ஃபிஃப்டீன் மோல் ஹைரிஜன் வந்து நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் திரும்ப சொல்கிறோம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு மோல் அம்மோனியா வந்து எத்தனை மோல் ஹைரிஜன் தேவைப்படுது மூணு மோல் அம்மா அம்மா ஹைரிஜன் வந்து தேவைப்படுது ரெண்டு மோல் அம்மோனியா மூணு மோல் ஹைரிஜன் டூ மோல் அம்மோனியாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த்ரீ மோல் ஹைரிஜன் இது எழுதிட்டேன் ஒரு மோலுக்கு என்ன செய்யணும் பை டூ போட்டுருங்க பை டூ போட்டாச்சு இது ஒரு மோலுக்கு எத்தனை மோல் அம்மோனியா கேட்டிருக்கு டென் மோல் அம்மோனியா கேட்டிருக்கு அப்போ என்ன சரி இன்ட்டு டென் அப்படின்னு போட்டுருங்க அப்போ த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டென் த்ரீ பை டூங்கிற என்ன அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் என்ன ஃபிஃப்டீன் தேங்க்யூ வெரி மச்